，这个演员是董小曼，是吧？你看，从检查结果看，是癌症晚期，最多还有三个月。撒狗屁！凭什么就我该死？全家人都该去死！还那么年轻，男人都没睡。恭喜您通过院线电影《午夜阳光》演员海选的初选，希望您做好第二轮准备。还不是一样英俊早逝，默默无闻。美女，一个人。滚开！这脾气还挺倔呀、啊。哎，这生气啊，说对皮肤不好，要不然让哥哥来疼疼你啊。哎呀，哎哎，别走啊，美女。我对你，你没什么印象。童小曼，别那么装逼子。哎，给我，给我，给我。想要，自己来拿吧。小曼二十二岁，电影学院表演系一班，学号是二十三。怎么痛了？这下我看你还往哪跑！
，为了适应地球环境，百年来我们不断进化，地球和人类和平共处。我今年已经一百二十五岁了，地球人称我们为月族。你以为你是我杰西啊？他一百二十五岁，我还五百岁。你不信？没事，问我，男生几十。如果他真的来自外星，或许真的能救维尼。不对不对，一定是我快要死了，出现了幻觉。嗯，一定是幻觉。你快死了。什么快死了？你才快死了呢！一个人怎么帅不过三秒吧？嗯，等等，你能听到我的心声？你想的，我全都知道。那你还剩什么？你还剩三个月。嗯，足够了。足够什么？足够给你希望，足够救你，足够让你。这是怜香惜玉，伤害自己来救他。周卷，这可真是暴殄天物！别怪我没提醒，违反族规是要受到惩罚的。到时候，想我老子都救不了。护身符，就你命的！不信你个鬼舞！来、哎，都说了是护身符，保你命的！你少骗人了，你就是贪图我的名次。你不信就摘掉了。别怪我事先没提醒你啊！宇宙中仅有一条。那你说，你为什么对我这么好？带上他，你就是我的人。欧泽野，你又这样！我说过，他叫我阿泽。你花儿在这，我拿扔了。喂，我可是花了很大心学的，不许摘。哎呀，好了好了，不摘就不摘。那你以后。不许再偷袭我了！感觉皮肤变好了，真神奇。也许他真的是我的救星。想看就光明正大看，我可以让你看得到。哎呀，你这人怎么这样啊？赶紧啊！我那个我我先走了。门在那边。经过层层选拔，候选人呢还剩下两位，你很有可能成为女主演员啊！感谢宋导，还望宋导多多指教。呃，午夜阳光可是个大 IP 啊！啊，导演，你先忙。而且呢，还有当红的影星冷潇出演主演，影片的影响力可想而知啊！我看过原著，对女一号很有把握。呃，感谢宋导的提拔，我相信会和冷潇前辈合作的很愉快。嗯，那就好。我看这样吧，这是我的房卡，明天呢你就正式过来试试戏啊，好好准备准备。这个老色批，出来吧，我知道是你，我都看到你了。阿德，我都看到你了，别再跟我装逼了。
。小泽泽，出来喽！不要再跟我们玩躲猫猫了。机关，他是我的人，如果再有下次，别怪我不客气，冷笑。自从遇到欧泽野，怎么老有怪事发生？走，干什么呀？手榴弹，放开我！放开我！你有什么手榴弹？你快放！看来今晚。有事要做了，把他看，让他出来。好，送到飞塔。说过要帮他跟你一起出的。我我什么时候答应你？怎么样，还不错吧？谁允许把你的东西放我这里了？你不是有超能力吗？我限你十秒钟之内把你衣服搬出去。哎哎哎！你给我，给我，你松手啊！松手啊！你很有可能成为女主角、啊。好了，我要出门了，要换衣服了。那我去客厅等你。回去我看啊。喂喂喂，把窗帘拉上啊！啊，无耻，果然在偷看。我警告你啊，在回来之前，把你衣服从我的衣柜里拿出去。现场留下的痕迹来看，可能与野生动物有关。看来今晚有事要做了。可从现场留下的痕迹来看，很近。来了，导演，那我们现在开始实习。那咱们就开始吧。导演，我。你看到吗？放下，放下，放下，去死吧！你他妈是什么人？有我在，谁都别想伤害。哎呦，我这是怎么回事啊？哎呀，郊区那件事儿是你做的，你在怪我，我这都是为了你好。咱俩的身份不能让别人知道，我们应该融入这里。你做的有些过分了。我不喜欢那个女人。自从她出现以后，我没睡过一个好觉。你也像另外一个人似的。梁香，我提醒过你，她跟我们不是同类。以后我做我的大明星，你做你的老板。我记忆里的妈妈，你想不到吧？就在刚才，同样给您许下诺言的人把我赶出了家门。我想你了。听说
您心心想要童小曼，是吗，宋导？本来觉得他还挺有灵气的，想提拔提拔，很可惜啊，他不开窍。你懂的。<笑>那宋导看看，我适不适合这个角色？合适，太合适了，求贤若渴，求之不得呀啊！早就想和您这样的大导演合作了，一点小心意。嗯，懂事，还是你有灵气啊！咱们喝一杯。太可怕，宋导到底要干嘛？小曼啊，新戏女主就定你了，明天你记得来定妆啊。这个老色批又想占我便宜吧？<笑>不对不对，应该是导演在试戏。嗯，可又不太像，到底该不该去呢？想去就去吧。哎，你不走门呐？吓死了，跟鬼一样。一起泡个澡吧。哎呀，你拿这个好东西。好，追腿，要不然走，哎，后走，走，啊，追表情，啊，就自然接，哎，摇起篮球，就打起来，走，走，走。我染帽，你怎么会在这儿？默默，来一回放。天生为婴儿生，多上进，不像某些人还没怎么着呢。是导演，要端驾。是，今今天这个行了，吭吭哧哧的，话都说不利索，还当演员。我告诉你，点完这碗饭，你端不起来的。导演，不是您给我发的消息吗？我这有聊天记录呢。就凭你，论样貌、名气，你哪个样子都不如啊？宋导怎么可能会选你？你现在要消失，立刻。妈妈，你说啊，这个戏班。导演真的是你发消息给我的呀？童小曼，我就没联系过你，不愿意向我工作好吗？实在不行，找他制片啊，你后面走人。啊，哎，老板，走人！这个戏啊，肯定有这啊，这个球，描写在这儿，哎，工资分析，头发再漂一下，对吧？你感觉呢？过来了，没喝多，别烦我。咦咦咦，跟我家？我哪有家呀？家多奢侈，家多美好啊！家，<笑>我可羡慕你，我羡慕羡慕你，羡慕你有好多好多的钱，还有超能力。哎，王大爷，没说话呢我。阿泽，阿泽。我都叫你阿泽了，怎么还是不搭理我啊？一人说笑话。老天爷，你就当是可怜可怜我，让我的生活不一点点，哪怕就一点点。嗯、我要求的也不多啊，我只希望你在我死之前，能够在摄影机前站一下。就站一站，我都快要死了，我真的是天煞星吗？小曼，你才不是天煞星。你是我的幸运星，你是我生命中的女主角。我保证，你想做的任何事，我都会帮你做到。还有，只要有我在，就不准你死。你是我生命中的北极星，有了你，我才有了方向。太阳晒屁股了，还不起床吗？哎呀，不要，摇椅上来吃。那我们就。
痛啊！有事要处理，是我吧？午夜阳光，这部戏的女一定了吗？我想弄，慢点。什么？换掉？我定的，换童小曼。童小曼？我当谁呢？不就是这两天跟你一直腻歪在一起那小妞？怎么，扔到大街上都没人多看一眼的，在你这儿闹成主角了？你以前可从来不管这个事儿，现在开始管了。从今天起，他的事就是我的事。能行，让我停下来。欧总可真是厉害啊，说跑谁就跑谁。不知道哪一天，你爸不会还。哪位啊？见面你就知道啊。你要是这么说话的话，我可不会出现。我的时间可是贵。不知道童小曼的事情。你感不感兴趣？童小曼，时间、地点，说吧，大明星，找我什么事儿啊？我是郊区发生群体伤亡事件，具体信息警方。你叫我来见面，就是为了跟我说这个？大明星可真闲，没什么事我先走。还是要别的什么？如果可以，愿我也可以给你。你我没兴趣，钱我有的是，我要的很简单，帮我除掉头发。哎呀，我不玩了，每次都这样啊。心里去啊！哪里哪里，以后还要仰仗您多多指教呢。啊不不不，您是女主角，您多给机会啊。女主角？啊，哎，多少如果明天你有时间的话，可不可以来棚里见见？好。我我。女主角回来了。现在我给媒体朋友正式介绍一下，这是我们午夜阳光的女主角。嗯大家好，我是童小曼，表演是我的信仰，我一定会用心参与创作，希望通过大荧幕把《午夜阳光》里的角色完美的呈现出来，还望各位媒体朋友能多多关照。童小曼，你把角色是怎么来的和大家讲一讲，我相信大家会很感兴趣。你，你为了得到女主角，可真是不择手段。姐姐，自从你离家之后，爸爸可是找了你好久都杳无音讯啊，你知道我这个做妹妹的有多担心吗？可是我没想到，在见到你时，你竟然成了这种人。知人知面不知心，这些年你只学会了这些卑劣的手段吗？我知道你妒忌我，妒忌我可以当明星被所有人追捧，可我没想到你居然为了这个女主角跟老板睡了，你可真是个心机婊！你胡说些什么啊？你别以为你和老板睡了就能把我赶尽杀绝，不是你想的那样，大家听我解释。谁要听你的解释？来吧，我要让大家好好看看你的嘴脸。不存在任何交易，她就是我的女主角，不仅是戏里，生活中也是。现在我给大家重新介绍一下童小曼小姐，她是我的未婚妻。在媒体朋友的见证下，我正式向童小曼小姐求婚。未婚妻？不愿意？那我可就承认事实了。你虽然大高我宠是宠不得，但是你还是做过。我这个鲜花就勉为其难的插在这个粑粑上吧。至于佟冉梦小姐，她在选角中落败，心理扭曲，严重侵犯了我和佟小曼小姐的隐私
，我会起诉他。我不是在做梦吗？大怪物，你从哪儿弄来的戒指啊？不喜欢吗？摘掉，摘掉摘掉，你以为我会怕的<咳>？我又不傻，戴在我手上的东西我怎么不摘？大怪物，真谢谢你。不会是在我身边吗？以后遇到危险，就有人能找我，不管我在哪，我拿手上。真的。你看，一点都不灵。拜托，这铃铛是让你遇到危险才用的。
，欧泽野，你在哪儿啊？这么晚了，你这是去哪儿了？是你设的局啊？没错。冷枪，欧泽野，我警告过你，我也警告过你，违反祖国要求承诺的惩罚你定有清楚。董小曼，你就踏踏实实的去吧，我会替你好好照顾欧泽野的。把明星去哪儿？不可能！阿祖，我不放过你！就是这么亲密，不要别的东西！阿祖，阿祖，闭嘴！你给我让开！我还人在等我。阿祖，阿祖，我最讨厌的就是你这副自命不凡的样子。让开！不要！看你这个样子，就知道事情办得不顺利。他是个怪物，老乡，我们现在该怎么办？你快想想办法呀！可怜，可怜，你也是。我已经帮过你很多次，可你都不珍惜。乔，周天，再给我一次机会吧，我可以做任何事情。周天，放过我，放过我。机会呢，是要自己争取。他在这里看家，那就别怪我，我不能请他。这么大的癌症，怎么就拖后腿了？三个月，太久了，我要他现在就离开这个世界。再给我一次机会吧，我欢迎你这次去做的。你最好别让我失望。我刚做了一个好可怕的梦，我也再也见不到你了。还好叫什么？我会一直在你身边的。怎么多了一个？
知道我嘴也是越做大，他和你种族不通，却爱上你，哪怕违反族规，还要强行允许。
不重要吗？你真想知道？我告诉你，他死了，你一定很恨我吧？放弃了他，选择了你。
，我向他愿保望。我不明白，你那么爱他，为什么选择离开？因为，你希望在他的记忆里，永远都是美好的样子。